watu wa Mungu habari za ibada Tunamshukuru Mungu wetu kwa nafasi hii aliyotupatia ambayo inafata baada ya siku kumi zilizopita ambayo ilikuwa ni jana ilikuwa ndio siku ya kumi watu wa Mungu koma walio salia ama masalia naweza kutumia neno walio salia ama masalia sio masalio a a masalia masalia somo hili limejengwa katika hilo fungu tuliosoma hapa la ufunuo sura ya 14 na, na mstari wa mbili hapo ndipo limejengwa somo hili limejengwa hapo linayo makusudi ya kutusaidia kujua waliosalia ni akina nani kuwafahamu sifa zao kufahamu upekee wao na kufahamu utume wao na hii itanisaidia mimi muhubiri wewe muhubiri mfundishaji wa neno mtunzi wa nyimbo ajue ni nani nini kinampatia umaarumu kabisa na ameitwa afanye nini kwa dunia hii hilo ndio somo la leo unajua sio mara ya kwanza kusikia na utakuwa umeshiriki kuambia wengine kama ambavyo masomo ambayo tumejifunza sio kwamba ni mara ya kwanza kwetu sisi huenda akawa watu wachache sana ambao hawana muda mrefu tangu wamekuwa wa adventista wa sabato lakini wale ambao wana muda kidogo watakuwa wamesikia habari za ujumbe wa malaika watatu hata kujua tu hivyo na kwamba uko ndani ya ufunuo 14 mstari wa 6 hadi wa 12 watakuwa walio wengi wamesikia na watakuwa pia wameshiriki kwa watu wengine lakini somo hili linakuja kutu kutuimarisha kutu kututhibitisha reestablishment lina linatufanya tuwe na hakika ndugu zangu sikilizeni uh, tunavyozidi kwenda mbele uh, tunahitaji kuwa na hakika kwamba sisi ni nani uh, yani ile utambulisho wetu identity yetu kwa mujibu wa neno la bwana sisi ni nani hasa kwa sababu hiyo itatufanya tusiishi kama dunia inavyoishi tukijua sisi ni akina nani na ametuita tufanyeje tukishaelewa hivyo hatutangangana sana tuwe kama wenzetu walivyo hatuta hatutalalamika kwa sababu tunajua sisi ni nani sisi ni nani katika wakati huu tunaoishi ni, ni tofauti kabisa na yeyote yule na sitakuwa na kigumizi kabisa kueleza sisi ni akina nani sisi ni akina nani ni watu wa Mungu waliosalia somo letu liko moja kwa moja namna hiyo watu wa Mungu koma masalia hiyo hiyo ndio lugha yenyewe neno kusalia limetokana neno la kiunani inaitwa loipoi loipoi ni wingi lakini umoja wake ni loipos kama ni mmoja linamaanisha ya kubaki kutoguswa kutulia katika uelewa fulani kutoguswa untouched the rest the remaining ones wale ambao wamebaki na neno hili limetumika kwenye kitabu hicho cha ufunuo sura ya 12 na, 
na mstari wa kumi na nne hili neno hili linakutujia ikiwa tumepewa uta umtasari wa pambano na juhudi ya joka ya kushambulia kanisa katika ufunuo wa 12 mstari wa kwanza nikaona ishara mwanamke aliyevikwa nini jua na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumina ngapi na 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 ile nyota inayotajwa pale taji maana wa Yunani wana maneno mawili yanayozungumzia taji moja inaitwa Dadem na jingine inaitwa Stephanos lakini ile neno inayotajwa pale ni Stephanos ambao ndio ukiona majina ya Stephen unaona majina ya Stefano ni maneno ya ni majina ya Kiunani Stephanos ni taji anayepata mtu baada ya kushinda ndio inaitwa Stephanos lakini daadamu ambao naona imetumika kwenye funuo tatu ana vilemba wametafsiri kama vilemba lakini taji hiyo hiyo daadamu hii ni ile wanaopewa wanaoingia kwenye utawala si kwamba walishindania Aa, ila kwa sababu ya utaratibu uliowekwa wa kifalme nani anaingia kwenye utawala kwa hivyo anaitwa daadamu hajaifanyia kazi yoyote ila utaratibu umewekwa Kwa hiyo naposikia nitakupatia taji yeye ashindae yeye ashindae kwenye ile makanisa saba kila akizungumzia utasikia yeye ashindae maana yake kuna vita ya dhati ya kupigana na wanapewa taji kwa maana ya Stephanos Kwa hiyo mwanamke huyu ametaji ya nyota mbili ni Stephanos Rasima mwanamke huyu ambaye ni kanisa linalopita vitani kwa hivyo mwanamke huyu akanakabiliana na joka. Moja tumepewa kipindi cha Yesu kuja duniani. Alikuwa tayari ameze mtoto wake. Lakini hakuweza. Baada ya hilo pambano na kushindwa kwake, akaingia awamu ya pili. Tunaambiwa kwenye funuo sura ya 12 hiyo, akaingia kupambana na mwanamke kwa maana ya kanisa kwa kipindi cha siku 1260. Hiyo ni msali wa sita ama wakati nyakati mbili na nusu wakati msari wa 14 mbali na nyoka yule ambayo katika maelezo hayo ya wakati kwa mara ya kwanza lugha hii imetajwa katika Danieli sura ya saba msari wa tano namna ya vita ya pembe ndogo ambayo atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu ataazimu kubadili majira na sheria watatua mikononi mwake kwa wakati nyakati mbili na nusu wakati ni hiyo pembe ndogo inayotajwa katika kitabu cha Danieli sura ya saba. ndio inaitwa pia pembe ndogo katika Danieli sura ya nane. iliyosukuma upande wa kusini ikasukuma upande wa magharibi ikasukuma upande wa nchi ya uzuri naam ikakuwa hata mbinguni ikafikiria jeshi na kuiangusha baadhi ya jeshi hata chini ikaiangusha kweli hata chini ikajitukuza na Biblia inasema takatifu mmoja akauliza Hii habari ya kukanyagisha jeshi na patakatifu itaendelea mpaka lini Mtakatifu mmoja akamjibu akamwambia Ni wakati ya jioni na asubuhi 2000 miangapi 300 baada ya tatu patakatifu pata patakaswa huo mstari wa 14 Danieli sura ya nani Kwa hivyo hii pembe ndogo ya Danieli sura ya saba ndio pembe ndogo ya Danieli sura ya nani lakini wakati huo inainuka inaelezewa katika mtadha wa kuinuka kwa mfumo wa kipapa kuanzia mwaka wa 538 baada ya Yesu mpaka mwaka wa nane baada ya Yesu ulisimama kwa wakati nyakati mbili nusu wakati ambayo ni sawa na miezi mbili ambayo ndio rugo taiona katika ufunuo sura ya 13 na ule mstari wa nane akapewa kufanya kazi yake miezi arobaini na miwili hapa anazungumzia mnyama aliyetoka majini ama baharini lakini ndio ruga inayotajwa katika ufunuo sura ya kumina moja na ule mstari wa tatu na wa pili siku ya moja mbili na sitini ama miezi na mbili utaiona hizo ruga zote kwa pamoja kwa hiyo hiki kipindi chote ni kuinuka kwa mamlaka ya upapa yaliyoiangusha kweli pambana kabisa kuangusha kweli na kunena makufuru kinyume na neno la Bwana. Mfumo huu ukiwa umebebwa na serikali za dunia wakati ule ulipiga vita yake hiyo. 
Kwa hivyo ufunuo sura ya 12 inatupatia hatua ya pili ya joka dhidi ya kanisa. Lakini hatua ya tatu sikiliza vizuri sasa ambayo ndio wewe na mimi tuko hapa hatua ya tatu ndio ile ambayo inaanzia mstari wa 16 hebu soma ufunuo sura ya 12 mstari wa 16 na 17 inasema inchi kamsaidia mwanamke ndio eh mhm akamkasirikia yule mwanamke juu ya wazao wake waliosalia washikao amri za Mungu na wanaushuhuda wa Yesu mm. ni kipindi gani hiki ambacho joka sasa anamkasirikia mwanamke afanye vita na uzao wake Biblia inatueleza ni baada ya wakati nyakati mbili na nusu wakati unasoma wapi mstari wa 14 ndio unaeleza hivyo funuo 12 kwa hivyo ni baada ya mwaka moja na saba na tisini na nane hii ni hatua ya tatu na haitakuwepo zaidi ya hiyo tena hii ndio hatua tunayoambiwa baada ya kupata pigo moja wapi ya kichwa chake pigo lake likapona dunia yote ikamsajabia ndio inayoeleza ruga hiyo katika ufunuo 13 na ule mstari 4 lakini ndio ruga inayoeleza kwenye ufunuo 17 na ule mstari wa 5 na mstari wa 8 kwamba huyu mnyama alikuwako naye hayuko naye atakuwako na anapanda kwenye uharibifu tangu kupona kwa pigo mwaka 1929 29 anapanda kwenye uharibifu na biblia inatueleza katika ile danyi sura ya 11 inchi nyingi zitapinduliwa wakati anaelekea kwenye uharibifu inchi nyingi zitapinduliwa hiyo ndio anaeleza Danieli sura ya 11 na, na wakati mapinduzi ya kisiasa mapinduzi ya kiuchumi mapinduzi yoyote yale yameshikana na kupanda kwa huyu mnyama kwenda kwenye kilele chake kwa hivyo waliosalia ni baada ya mwaka elfu moja mia saba tisini na nani hao ndio wanaitwa waliosalia lakini akatueleza wana sifa mbili wanazishika amri za nani za Mungu na wana ushuhuda wa nani wa Yesu kwenye amri za Mungu hapa ni vizuri kujua mpaka wakati huo sikiliza vizuri elfu moja na mia saba tisini na nani kuna waaminifu wa Mungu wanaofuata baada ya kipindi cha wakati nyakati mbili na nusu wakati ama ni sawa na miezi 42 ama ni sawa na siku 1260 miaka halisi 1260 hao ni waaminifu wanaoishi wakati wa mwisho kwa nini wakati wa mwisho kama mnakumbuka kule nyuma tuliona wakati wa mwisho unaanza baada ya wakati nyakati mbili na nusu wakati ili kwa mujibu wa Danieli sura ile ya 12 mstari wa saba na kuendelea kwa mstari wa nne hadi mstari wa saba kwamba wakati wa mwisho unaanza baada ya kipindi cha wakati nyakati mbili na nusu wakati kwa hiyo tunaposema hii ni awamu ya tatu ya judi ya joka ya kupambana na kanisa wakati wa mwisho na ndio awamu ya mwisho haitakuwepo tena baada ya hiyo. Kwa hiyo akitumia wale washirika wake wawili ambao ni mnyama toka baharini na mnyama toka nchi kavu amekusudia wakati wa mwisho kupambana na wazao wa mwanamke waliosalia. Na Biblia inasema ana vita na hao. Sasa nini kinatusaidia kuelewa juu ya jambo hili? Sifa hizi zote mbili wanashika amri za Mungu na wana ushuhuda wa nani? Ni vizuri ukumbuke ya kwamba katika shambulio la joka analenga ukweli wa neno la Mungu. Ndio tuliangalia ile Danieli 7, Danieli sura ya 8. Aka
akaiangusha kweli hata chini. Vita yake kubwa ni kuangusha kweli. Anashambulia kweli kwa kueleza uongo. Ndio kazi yake kubwa. Ana anawathiri ukweli kwa kueleza uongo. Na hivyo akifanya hivyo ili adanganye, anadanganya. Kwa hiyo ndio maana neno mvinyo linatumika. Ndio silaha yake kubwa anayotumia. Amewalevi ya wakazi wa dunia kwa mafundisho ama kwa mujibu wa Ufunuo sura 17 ana kikombe cha machafu ya washirati wake. Mafundisho ya uongo na watu wanashindwa kuelewa kweli ndio wanayotumia. Ndio maana sasa anapambana na wenye sifa mbili wanaoshika amri za Mungu. Anaposema wame wame wanazishika amri za Mungu wakitokea kipindi hicho. Ina maana kwa wakati huo watu walifundisha juu ya Mungu wa mbinguni, walifundisha habari za kutolitaja jina lake bure, habari za kutosujudu sanamu bila wao kujua ni nini. Lakini kilichokuwa kinashughulikiwa kipindi kile chote ilikuwa ni amri ya nne Na ndio maana ninaeleza juu ya pembe ndogo anaazimu kubadili sheria sio kwamba anaazimu hivyo sio kwamba amefanikiwa aliazimu kufanya hivyo lakini hakufanikiwa badiliko la sheria waliokuwa wanalianza kwenye mwaka wa 321 na na ninyi mnakumbuka kipindi cha Constantine Max wakati inaingizwa Jumapili taratibu lakini kwa hakika haikuwa inahusisha sheria zote kwa maana ya amri kumi za Mungu ila ilikuwa inalenga amri ya nne na kwa kipindi hicho chote mpaka wakati huu wa mwisho sabato pekee ndio iliyokuwa wanajitahidi kushughulika nayo chini ya nguvu hii ya pembe ndogo yenye mamlaka ya joka na ndio maana tunaeleza hapa kwa mujibu wa utuzaji wa siku hiyo mpaka wakati wa mwisho unapoanza na ni amri ya sabato ndio itakuwa kiini cha pambano na sifa bainishi kwa wazao wa mwanamke wakati wa nini wakati wa nini wa mwisho wa mwisho ndio itakayokuwa sifa bainishi amri ya nne ndio maana hata wao wenyewe wanapotueleza ya kwamba ukiwa na Yesu hauhitaji sheria si kweli kwa sababu hawazini na wafundishwi kuzini hawaibi na wafundishwi kuiba eti kwa sababu Yesu alikufa msalabani hizo hawatakataa ila ya nne ndio watasema uh, bwana alifufuka maana maana ameandika ameandika mambo mawili tu kwenye vitabu vyao moja wanasema siku hiyo Yesu alifufuka siku ya Jumapili mbili siku ya Pentecoste ilikuwa pia siku ya Jumapili kwa hiyo siku Roho Mtakatifu alikuja na ndio siku Yesu amefuka kwa hiyo inapata istahili heshima kwa ibada lakini ukweli popote katika Biblia hakuna hakuna mara popote katika jambo hilo kwa hiyo wa, wanaposema ya kwamba Yesu alipokufa aligogomea msalabani kwa mujibu wa Korosai Yesu ajagomea sheria ndio maana hata wao wenyewe hawaibi ingawa wanadhani iligongomelewa na hata hivyo haikuhusiana na jambo hilo. Kwa hiyo sabato itakuwa ndiyo sifa bainishi takayogawa ulimwengu. Ndio maana wakati tunazungumzia habari ya muuri wa Mungu kwa nini sabato inaingilia hapo? Kwamba nitakuwa sifa bainishi ya kuwatenga watu wa Mungu wakati wa mwisho. Ndio unaiona sabato inakuja hapo kama inayobeba muhuri. Wakati muhuri kwa hakika ni tabia ya nani? Tabia ya Mungu. Wala wale waliokuepo tuweza kuona. Lakini sifa ya pili ni hiyo ushuhuda wa Yesu. Maritria ni Yesu. Hali maneno mawili ya kiunani Maritria ni ambayo yatoka neno matters wa fear iman. Na alafu Yesu ambayo Yesus ambayo inamaanisha Yesu mwenyewe. Nasema kwa ki, Yesu anaitwa kwa kiunani Yesu. Wenyewe hawana wai wana hiyo hiyo tana epsilon. Ah hiyo tana epsilon, hiyo tana eta. Unapo mimi kana jiuliza kwa nini kwa nini virusi wanalipatia majina ya kiunani kwa sababu delta ni herufi d ya kiunani inaitwa delta alafu omicron ni sifuri ya kiunani wakisema zero kwa kiingereza ama sifuri kwa Kiswahili wao wanaitwa omicron sasa bado ninaendelea kujiuliza kwa nini wanaita wana, wana majina ya kiunani 
Anyway, maana yusiana na wokovu nikishindwa kuelewa sababu ni nini nitakomea hapo hapo. Lakini Maritrian Yesu ambayo ndio hiyo epsilon tunaita e eta ambayo ni e, 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 alafu na sigma alafu na omicron yenyewe na upsilon ambayo ni u. Sasa ushuhuda wa Yesu Maritrian Yesu hilo limeandikwa mara sita ndio kitabu cha ufunuo sikiliza kitu cha ajabu sana mwanzoni katikati na mwishoni mwanzoni ni fungu la rapi na la tisa wenye ushuhuda wa Yesu sura ya kwanza mara mbili alafu katikati ni ufunuo 12 mstari wa 17 mwishoni inakupeleka ufunuo sura ya 10 ngapi 19 na ufunuo sura ya ngapi 20 mara sita kwenye kitabu cha ufunuo hiyo phrase hiyo imeandikwa mara sita lakini ushuhuda wa Yesu unatolewa na Mungu na unashuhudiwa na Yesu Kristo kwenye ufunuo moja msari wa pili na wakorinto ya kwanza nimeandika Timotheo na yao injili ya Yohana ni wale ambao tulikuepo siku yetu nilisema ushuhuda wa Yesu mara nyingi tunapofikia kwenye ufunuo 19 mstari wa kumi ndio roho ya unabii tukishafika hapo tukiulizwa roho ya unabii ni nini huwa tunaenda wengi maandiko ya NG White na ndio nikaeleza ya kwamba itakuwa ni makosa sana. Kwa sababu yote ambayo amesema, yote aliyofunuliwa Yohana amesema ni ushuhuda wa nani? Wa Yesu. Ushuhuda wa Yesu. Neno lake. Na hicho ndicho anachozungumza hapo. Lakini ile funuo 19 mstari wa kumi anatueleza ndio roho ya unabii. Maana yake ni nini? Maana maandiko hayo hayakuja bila roho mtakatifu. Amen. Hiyo ndio maana inaitwa roho ya nini? Ya unabii. Ndio nikaweka hayo mafungu na yasoma hapo Petro ya kwanza moja shina, shina moja maana walianena wakiongozwa na roho ya nani? Roho wa Mungu. Ndio maana inaitwa kwenye ufunuo 19 mstari wa kumi roho ya unabii. Roho ya unabii maana yake unabii huo, ushuhuda huo umetufikia kwa uwezo wa roho nani? Mtakatifu. Mtakatifu aliyenena na manabii wa Kinesaya wa kina nani ndiye amenena wa kimila mitume na ndiye amenena na NG White kwa hiyo uwezo ukahamisha yote hayo ukaitoa ukaweka tu NG White kana kwamba ndiye tu roho wa Mungu amesema naye hayo yote ni roho wa Mungu aliyesema na ndio maana miongoni mwa vitabu ambayo nimepanga kuandika hivi karibuni ni habari ya maandiko ya NG White ambao kuna shida ya kutosha kubwa kabisa namna ya uelewa maandiko hayo mtu ananukuu tu ka sentence anarusha hapo anasema ime, ameandika hajui kulikuwa kuna nini kulikuwa kuna kitu gani lakini amesema imeandikwa kwa hivyo ndicho anachokieleza kwa hiyo shuhuda huu uvuviwa na roho nani mtakatifu na sasa waliosalia wanakuja na hui na hii na sasa Nitoe mtasari tu hapa kidogo. Kuanzia miaka moja na nne wakati vuguvugu la watu wa Mungu wanaanza kuinuka. Kanne hiyo ya nne baada ya Yesu ikiwapeleka kanisa kwenye upande wa uprotestant. Wakati ukweli uko umefutwa sikuweka sehemu nyingine ambayo jinsi kanisa liliporomoka kwenye ukweli kuanzia wakati wa mitume kana ya kwanza mpaka wakati wa zama za giza mafuriko ya udanganyifu yalivyoingia kila mwaka kwa akura na vikao vya kikanisa lakini ipofika kwenye miaka hiyo hapo walidensia au oh, walikuwa wapi hao Italy walidensia walikuwa milima ya Italy hao walificha nyaraka za Biblia kwenye mikate walikwe kwenye mapango wakati wa ukweli umefichwa wasiufahamu hawa wadensia hawa wakaileta biblia walikuwa wameiweka vipande 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 wakaituza biblia una unajua Mungu aliwatumia hawa wakainua biblia hiyo ndio lugha ya ufunuo wa nne ya kwamba walitoa ushuhuda wakiwa wamevikwa magunia kwa maana nini agano la kana agano jipe mizaituni wamevikwa magunia wakitoa ushuhuda ndani ya kipindi hicho wadensia akaja John Hass John Hass yeye alichokileta ilikuwa ni utii wa neno la nani obedience to the word of God na alisimama
mama akapalbana kweli kweli na mfumo huo wa kanisa John Hass mwingine aliyefuata ni Martin Luther huyu yeye alicholeta kikubwa ni habari ya neema ya nani kwamba tuhesabii kwa kulipa hela tupewe vitambulisho vya msamaha unajua sisi ambao hatuwezi kujua kicho kinafanyika utajua ndipo akasikia kichwa na mwambia the just shall live by faith mwenye haki ataishi kwa nini Luther kasimama na huyo alikuwa ni mwanatheolojia wa kule wapi Ujerumani akasimama kipindi hicho na alikuwa ni mkatoliki huyu sio muumini wa kawaida huyu na huyu ndiye aliye tafsiri Biblia akaiweka kwa Kijerumani watu wakaanza kusoma akaweka zile 95 thesis kwenye kanisa la Wittenberg ambao kanisa likaona Anaas Mungu alimhifadhi alichokileta yeye neema ya Mungu inaokoa wanadamu sio ghadhabu na adhabu za viongozi wa dini kwa sababu kipindi hicho wanaona waimbaji akichelewa wanaambia zunguka zunguka kanisa mimi hiyo sina shida ila nikikukuta unarusha watu kichura Unarusha watu, unarusha watu kichura kwa jina tu kwa kofia ya mwalimu wa kwae. Uwae kuona hata mzee anarusha watu kichura kanisani. Ni kukute. Adhabu zingine zinasaidia nini hizo? Ni kitu gani hapo zinasaidia? Sio ninyi ila. Kuna mahara. Kuna watu ajabu sana. Yeturuka kichura. <laughs> Nema ya Mungu akaiweka kwenye bango Noema ya Mungu inaokoa. Akaja John Calvin. Yeye akaleta lazima watu wakue kiroho. Growing in Christ Jesus. Ndio maana anaiona ile ile namba moja ya imani ya msingi kukua katika nani? Unajua ilianza wakati wa Calvin. Wako hawa na baptisti hawa. Hawa wakaurudisha ukweli ya kwamba ubatizo ni wa kusahamishwa wapi? Ana baptisti wamesimama kipindi hicho sikuweka tu miaka yao lakini kila mwaka ilivyoenda Mungu aliinua Mungu aliinua akaja John Wesley ambaye alifundisha habari ya utakatifu watu lazima wawe watakatifu wajitenge na nini kisha akaja Mila huyu alikuwa anakaa wapi huyu alikaa askari jeshi huyu aliyeacha jeshi akarudi katika neno akasoma Biblia ni alipokutana na yeye Daniel 8 mstari wa 14 mambo yote yakabadilika maishani mwake. Alikuwa na Biblia pekee na alikuwa na itifaki ile concordes ile ambayo inakuonyesha orodha ya maneno. Hiyo alisoma, aliazimia hata toka kwenye fungu mpaka ameelewa maana yake. Na alianza hapo mwanzo Mungu alizumba mbingu na nchi. Alipofika Daniel 8 mstari wa 14 akaanza kustadi maana aliazimia siachi fungu mpaka nimeelewa ndio naona akajua kumbe 1844 patakatifu atafanya nini akiwa na biblia na concordes peke yake watakatifu wa siku hizi vitabu ni vya kutosha lakini uelewa wetu sasa kwenye makabati amenunua mwako uliopita ule mwaka. lakini kusoma lakini kusoma pia ukisoma waambia nikisoma tu pasa ninasinzia mweke bongo movie basi atatoa macho yote kuna nini hii nguvu sio pambana nayo ndugu zangu asimia usifikiri ni lele mama ni vita ya kweli kwa nini watu wasinzie kwenye michezo ya mipira wasinzie kwenye ibada kwenye mchezo wa mpira unaona yuko namna hii mpaka hata ukimstua ameganda kama yuko kwenye fridge macho yako hivi lakini umkuta kwenye ibada kwenye familia yake ni hivi tu ukimletea futui kweli tutababaishwa babaishwa namna hiyo kabisa inahitaji maamuzi ya dhati usipo ukifikiri wewe oh, sijui shetani ananipitia sisi shetani afanyaje Acha habari ya kusema shetani naye shetani naye fanya maamuzi ya dhati na mikakati kabisa ya kuwa strong unapozungumza na Mungu wako. Usipofanya hivyo hakuna muujiza. Ndipo William Mira akahubiri Yesu yuwaja tena. 
Haipo soma 1.4 Oktoba 22 Umba hakujua ni kutakaso katika hekalu la mbinguni sio kuja kwa Yesu wapi lakini ukweli kwa mara ya kwanza ukweli Yesu yuwaja tena ni kipindi cha William Mira ndio kipindi hicho familia ya Harmony na wengine wakieni Juet na hao wote waliongoka kipindi cha mahubiri ya William Mira Jesus is coming again na kuanzia kipindi hicho hakujua Mira yuko kwenye ujumba malaika wa kwanza Saya ya hukumu yake imekuja dunia ikatikishwa na ujumbe huo na ndani ya kipindi hicho 1844 walipoona Yesu akuja watu wakasambaratika wakabaki kikundi cha watu walioendelea kufuatilia kwa nini tereni hizo hizo mwaka ni huu mahesabu ya kinabii yako sawa kwa nini Yesu akuja ndipo wakagundua sio action nao take place hapa duniani ila ni Kristo anaingia katika fezi ya mwisho ya kutakasa kwa watenga watu na dhambi zao nipo hicho kundi kikafahamika the adventists sikiliza vizuri ndugu zangu mwanzoni walikuwa wanafikiria wajiita the church of god lakini baadaye wakagundua hapana lazima tafute jina linalowakilisha tunachokisimamia nini tunasubiri marejeo ya nani mara ya pili la pili tukitunza amri za nani na sasa katika amri kumi za Mungu sabato isimame kwenye jina hilo Seventh day adventist hapo hapo kuna mambo mengi kabisa ambayo ningeweza kueleza mpaka wakati Mungu anakuja kukonfamu hilo jina linafari tumike kwa kundi la watu hao baadaye Mungu alikuja kukonfamu juu ya matumizi ya jina hilo Kichwa hicho nimeandikaje hapo? Sio babeli. Sikiliza vizuri. Hiki ni kitabu ya Daniel Review and Herald ilikuwa ni mwaka 1893. Kuna mambo mawili ambayo nataja kumaliza nayo. Moja, kanisa la Adventist wa Sabato sio babeli. Mbili, kanisa la Adventist wa Sabato sio laodikia kwa sababu wakati fayua naumia nasikia watu lini laodikia Bwana akuhurumie Kanisa hili halijawahi itwa na halitakuwa laodikia Ninaomba msikilize kwa makini na haya ni makosa sio tu yetu sisi mpaka hata baadhi ya wachungaji nasikia wanasema hili laodikia na ni shida zile zile ndio maana nataka hatuwezi siwezi kushuka hapa hatujaona ukweli huo na wananukuu aya na nimelazimika kuzileta hizo aya ili uweze kuziona Seventh day adventist sio babeli na sio laodikia ni remnant church Yaani ile kanisa ni very special haliko kwenye laodikia ile mapiga kanisa saba Mtafika hapo nieleze uweze kuelewa Hapa ni Babeli anaandikia huyu ndugu anaitwa Stratton anasema kama unafundisha ya kwamba kanisa la Deuteronomy sabato ni Babeli umefanyaje You are wrong Mungu hajakupatia wewe ujumbe kama huo Shetani atatumia kila nini akili ambao anaweza kupata mo, kuingia kuitumia ili amvuvie watu waweze kukutembea na hayo nadharia za uongo na hiki ndicho wanachosikia na hapa nabii miaka foja na nane mjumbe wa Mungu fanye na tatu walikuwepo watu tayari walikuwa wanafundisha seventh day adventist is a babylon church kwa hiyo mimi ninapowaona wa hivi karibuni nao wanaunga tera tu nikipindi akiwa bado hai Watu waliosema wa Adventist wa Sabato ni Babeli na anasema hiyo ni kutafuta kuleta kuleta msisimko wa bandia na kuchepusha mioyo ya watu katika katika swala isu ya ukweli ya wakati huu. Ninaona before the time I presume that some may be derived deceived by your message. Wengine watakuwa wamesha dangayo na ujumbe wako. Na hii kwa sababu wana ushawishi na utafiti wanatamani ya kupata vitu vipya. Na kwa sababu hiyo watakumbatia. Anaeleza baadhi yao walikuwa tayari wameshaingia kwenye shida hiyo wakati anaandika ujumbe huo. Kulikuwa kuna watu waliokuwa wanaandika hii loud cry hiyo, wanaandika de gazeti la kilio kikuu. 
lakini wananichukua nukuu za NG White na hawawasiani naye. Ngoja wana anachoandika kwenye kitabu hicho cha uh, uh, manuscript release volume ya kwanza kwa sehemu ya 348. Anasema wale wanaochapisha kwenye gazeti la Loud Cry, aha, wanaandika hawanaandika bila kuwasiana na mimi juu ya mada hiyo. Wamenukuu kwa kiwango kikubwa maandiko yangu na kuweka Ma, na kuunganisha namuna walivyo ona wao To construct on their own wa, wana, wana nuku na, na nicho kinacho tokea hata leo Watu kwa watu wa, wana nuku eleni, wana nuku za eni jiweti Wana zipanga zikubaliane na kufikiri kwao Hiki nicho walicho kuwa nafanya They claim to have a special message from God Wanadai kuwa na ujume maanu kutoa kwa mungu Na to pronounce the self of the Adventist Church Babylon Neti wakuti wakisema kalisa wadudusu sabato ni babeli na hivyo wanatangaza eti limeanguka na kuwaita watu watoke ndani ya kanisa hilo. Hiki ndicho alichokiona wakifanya. Ni mambo yanayopoteza ya, ya yanaangamiza na hayo yote yamekuwa yakifanyika wakati wake. Na hiki ndicho anaeleza hapo. Lakini anasema nini sasa sikiliza. The message to pronounce the Adventist Church Babylon ujumbe wa kutamka kwamba kanisa la sabato ni baberi na kuwaita watu wa Mungu watoke ndani yake does not come from any heavenly messenger ujumbe kama huo hautoki kwa mjumbe yeyote wa kimbingu mpaka leo yeyote kwenye kanisa hili anayejaribiwa kuita wa Adventist wa Sabato ni Babeli huyo ujue moja kwa moja mjumbe huyo hajatoka wapi anapanda kwenye kuzimu oh any human agent inspired by the spirit of god ama wakada yote wa kibinadamu aliovuviwa na roho wa Mungu hatatokea hapo hatatokea na ameelezea huyu mtu anaitwa Canright Kanright huyu ambaye watu wengi hawamjui alikuwa mchungaji kwa kanisa la Sabato ordained minister kwa miaka 22 Watu wengi nao msikia leo Kanright na wanajiunga naye Samuel Chiwati hakuwa mjumbe wa Mungu alikuwa na ugonjwa wa kifafa alikuwa na nini na nini ni huyu Kanright the father of NGWT criticism Na kuna website zimejaa za matakataka ya kutosha Ni vizuri ujue maana website nyingi watu wanaozihirisha ni za offshoots Watu walio was na usipoangalia utabugia mawe kama sio kokoto utatoka hapo kichwa kimejaa unaona una ujumbe kumbe una sheena ya giza na hiki ndicho Kanlight aliyefanya sina muda wa kueleza historia yake lakini anasema wote wanaosoma maneno hayo all these things are closing the doors of the people against us inafunga milango ya watu dhidi yetu the way is being hedged up by the such just such message na njia inapanuka kwa ajili ya jambo hilo these men kwa hiyo maandishi mekundu hao watu wanaofundisha na kubiri hivyo who think they are doing God's service wanafikia wanafanya kazi ya Mungu are working on the enemy's side wanafanya kazi upande wa adui not on God's side how is fanya upande wa Mungu wanafanya upande wa adui kwenye vitabu ambavyo nimeweka hapo chini Ananukuu anasema hivi ananukuu The Lord has not spoken Mungu hajazungumza na mjumbe yeyote kuliita kanisa la wanaotunza amri za Mungu kwamba ni Babeli. Alafu akasema kweli kuna magugu na nini? Na ngano, tears and wheat. Lakini Kristo amesema atatuma malaika wake kwanza wakusanye magugu, halafu kwa wake matita matita kwa ajili ya kuchoma moto na kisha kukusanya ngano garani i know that the lord loves his church najua mungu analipenda kanisa lake it is not to be disorganized asaripasi kusambaratika or broken up into independent atoms ama vivunjike katika viatomu vinavyojitegemea there is not the least evidence that such a thing will happen hakuna hata ushahidi kidogo kwamba kan hicho kitatokea kipi ya kanisa kusambaratika na nisikiza ndugu zangu kuna wanao sema hivi tunapokaribia mwisho kanisa halitakuwa na mfumo wa uongozi kwa hiyo kila mtu atajitegemea there is nothing like that usitaperiwe 
Oh hakuna haja kwa na mfumo wa kanisa na ndio maana kuna kuna Pharisees kama 13 moja wapo ni kwamba mwishoni mwa wakati Mungu hata nisa na Mungu alitakuwa na mfumo. Kwa hiyo kila mtu atajitegemea ni mbinu ya shetani. Ameeleza hivi there is not the least evidence that such a thing will be. Hakuna ushahidi hata kidogo kwamba hali hiyo ya kugawanyika kwa kanisa, kukosa mfumo, kuwa disorganized itatokea. Hakuna. Atakaye kuwa anajiangua atakuwa anadumbukia mwenyewe. The church will continue as uniform. Itasonga mbele. Those who shall heed this false message, watakao sikiliza ujumbe huu wa uongo and try to live in others, kujaribu kuwekea chachu kwa wengine, will be deceived. Watadanganyika and prepare to receive adverse delusions. Na watakuwa wamejiandaa kupokea madanganyiko, madanganyifu mengine mengi yanayokuja. And they will be they will come tonight. Hii hili lugha ya kusema kanisa halitakuwa na mfumo hatuhitaji mfumo wa kanisa na ndio maana unasikia wale offshoot si wale kwa hiyo hivyo na kisha atakueleza hakuna haja ya zaka na sadaka maana ni za wachungaji <laughs> wafuga minyo wakale zile walizokuepo wakati ule Anasema there is but one church in the world. Hallelujah. Kuna kanisa moja wapi tu? Who are at the present time ambao kwa wakati huu wa sasa standing in the bridge of marking up the hedge. Wamesimama wakiweka njia wasi building up the old wealthy places. Wakijenga mapoma jema eneo yaliyoharibika. Na anasema hapa sikiliza anachosema testimonies to ministers and gospel workers across our city. Lakini pia iko hapo ameandika hii kauli mwaka 1893 anasema let all be careful hebu wote waangalifu not to make an outcry against own people ili wasipaze sauti dhidi ya watu wa Mungu wanaotimiza maelekezo ya waliosalia wanaotunza amri za Mungu na wana imani ya nani yes Mungu ana watu maalum God has a distinct people a church on earth kanisa duniani second to none peke yake hakuna jingine second to none but superior haleluya superior sio inferior superior superior to what to all in their facilities lina lina vifaa vyenye 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 uwezo katika nyanja zote to teach the truth kufundisha ukweli to vindicate the law of god kuinua sheria ya Mungu my brother ndugu yangu if we were teaching that save the adventist church is babylon you are wrong kanisa hili linaangano na lakini alijawahi kuitwa babeli tofautisha lugha hiyo na hakuna atakaye safisha atoe ngano mwenye kanisa alisema hivi siacheni ngano na nini kwa wakati mwingine wakao na washiriki ni vichwa ngumu wewe usipate kifafa Mwenye kanisa ameruhusu ngano na nini Yaende yote na namna gani Hetu watatu safishe kanisa nataka tupige deki una deki ya kupiga kwenye mioyo ya watu wewe Unajua usijifanye wewe ndo wa kusafisha kanisa la kikuyu Tuliza mpira wewe acha papara kanisa hili na Mungu mwenyewe ndiye anaongoza kanisa lake. Wewe fundisha ukweli lakini kuishi ukweli kila mtu atawajibika maana kwa hiari yake mwenyewe atahesabiwa haki kwa kuishi ukweli ama abe ukataa ajiandae kupokea father delusions. Halafu unasema tatu safishe, nasema watu tuwapime nguo urefu wake, halafu wao wanafika vinginevyo wasipite geti. Wewe hiyo kazi itakushinda. Nendo wazi nayo nyumbani kwako kama utafaulu. Unajua usijiletee ubabe hapa kanisani. Kaipime kule nyumbani. Uone. Utakufa kabla ya siku zako tubure. Bila faida yoyote. Kule nyumbani fundisha ukweli. Usilazimishe watu waache nyama. Kwa vile wao wameacha. Usilete vitu vya utapiamuro wa Nebukadnezar hapa. Fundisha kila mtu ana maamuzi yake 
Mungu angeitaka kulazimisha angefanya sentensi moja tu leo. Jamani hii dini ya hii kwamba naweka amri lazima watu waambudu Mungu wa Shadra kamesha kila Bednego. Uliambiwa hivyo. Yesu anasimama mlangoni ana mtu akisikia sauti na kwa nini anasimama anataka ridhaa ya mtu iwe ni upande wa vyakula iwe ni upande wa mavazi iwe ni upande wa kusuka iwe ni upande sijua nini yani hiyo wewe fundisha tu ukweli Usi, usianze kuleta habari ya, ya kuweka na timazi wamekwambia wote hawa wanaenda mbinguni una uhakika Viacheni ngano na nini? Vikue pamoja muda wa separate bado. Kichoambiwa kwa kanisa ile dhambi ya wazi ndio amesema kanisa lifanye nini? Limsaidie kuona rehema za Mungu apate ushindi kwa kuchukua hatua za marudi. Lakini sio wazi wewe kukungana kusafisha kanisa kabla yako na nani anasafisha. Wakakukabidhi wewe kijiti sio baberi kanisa hili lakini jambo la pili ambalo linaeleswa kanisa hili sio nini sio radekia maana watu radekia ina sifa kwamba sio moto sio nini usichanganye kabisa sikiliza na wanastonuku ni nuku hizi za nchi yetu na naomba msikize vizuri na ili ujue ya kwamba wananuku wakiwa na preconceived idea hawataki kusoma with hasteful mind hawataki akili yao waruhusu waone anachosema moja anachosema Mungu anaongoza watu wake amewachagua watu wake kanisa katika dunia ambalo ameweka kuwa ndio nini depositaries ndio amewekeza amewekeza sheria yake he has committed to them sacred trust amewaamini amewaamini sana kuamini fure mtakatifu eternal truth to be given to the world amewaamini akawafanya kuwa gala la ukweli mtakatifu wautoe kwa ulimwengu ndio maana anasema ili ni kanisa ambalo uchumi wa watatu wanaohubiri ni the remnant ni wale wa ufunuo 12 msawa 17 ndio wanaohubiri uchumi wa malaika wangapi wanaohubiri wenzao walio chini ya joka kwamba tokeni watu wangu ndio wanawaambia saa ya hukumu imefanyaje wana special message na wameaminiwa wao ndio walio shikuo walio na wamekuwa garara la sheria ya Mungu na tabia yake na ukweli mkamilifu na amewaamini sacred trust ndio maana mtu asija akakueleza kanisa limeanguka kwa sababu baadhi yetu ndani hatuishi ukweli as a church kama kanisa bado ni hazina ya Bwana limepewa maandiko matakatifu na sheria yake Usije ukaama kikuyu yetu watu wa kikuyu ni wapagani hata ukienda kule unakofikiri utakutana nao hivyo hivyo Oh watu wa kikuyu upagani wamezidi Nyumbani kwa kwa wapo. Utoroke na nyumbani. Hili kanisa Mungu ameliamini. He would reprove and correct them. Atarekebisha na atarikemea. God is reproving and is correcting the church. Amen. Leo tulichana sema them nime nime bold hiyo them. Tutaja kuelezea hapo. The message to the Laodiceans sikiliza sasa hapa ndipo wanapogonga pua kwenye ukuta The message to the Laodiceans ujumbe kwa wana wanadekia is applicable to Seventh Day Adventists hapa ujumbe kwa wanaodekia una matumizi kwa wa Adventist wa Sabato usikomee hapo sikiliza who have had great what walio na nuru kubwa and have not walked in the light lakini hawaenendi katika nuru hajasema seventh day adventist ni laodekia ah ila ujumbe wa dekia unayo matumizi kwa wa adventist walio na nuru lakini hawatembei kulingana na nini 
anachosema ni hivi kanisa hili kuna watu wenye sifa za wanaodekia wanajua ukweli wanao ukweli mkubwa lakini hawaishi nini hawaishi ukweli hawa anasema ule ujumba wa dekia unaapply kwao hajasema save the adventist is a rodation church no goja one it is those who have made great profession ni wale wanaoweka madai makubwa kwa msimu wa adventist but they have not kept in step with their leader lakini hawajatunza hatua zao kumwendea kiongozi wao that will be spilled out of his mouth unless they repent hao ndio watakao tapikwa kutoka katika kinywa chake ikiwa hawata tubu sio eti kanisa ni bad imeshakuwa na dekia kanisa litatapikwa no only those ni wale ambao wana sifa za odekia ndio watakao fanywaje sio kama kanisa seventh day adventist is a remnant church kanisa ile aliitwa na odekia wala aliitwa babeli ni kundi maalumu la wakati wa mwisho kuwaeleza ulimwengu hazina ya ukweli wa Mungu mumbaji wao haliwezi kuwa na odekia kwa sababu ya dekia si moto na sio nini. Halafu ndio liite kanisa la Adventist wa Kanisa hili haliko huko. Kanisa hili ni maalum linaloitwa the remnant church. Sio kanisa itakalo top tapikwa. Bali litakalo tapikwa ni wa Adventista ambao watembei kulingana na nuru walio nayo. Na hii ndio hatari usije ukasema mimi na msimamo wakati umesimama kwenye siafu. watasema mimi tabaki pare pare watafanya tabaki ni hivi matokeo mwisho wa huo msimamo atatutapika na ndio maana nasikia lugha wa adventista wanafiki kwa nini manake ni baadhi yetu hawa hawa wana watu wanajua tuna ukweli na wanajua kabisa ukweli tuliyo nao lakini wanatushangaa tunavyoishi kama wao ndio maana nasema sisi ni watu gani ni wanafiki wanaelewa Mungu ana mpango na ana mawazo ya upendo na rehema ya kuwarejesha na kuwaponya wale waliorejea nyuma Ndio maana tuma ujumbe hao wasitajwe ni babeli aa wakuwa backslidden wa Mungu ana mpango wa kuwaita warudi na ile neno them inamaanisha wa adventist ndani ya kanisa la adventist wa sabato wala ambao si moto na sio nini lakini wako ndani ya kanisa la masali wako ndani ya kanisa la masali wale wanao dai kuamini ukweli na hawana nguvu ambayo Mungu ameweka kwao kwamba waamini hawa we are striving for conformity to his image hawapambani kufanana na sura yake The church is hii ni moja ya kauli ambayo inawachanganya. The church is in the Laodicean state. Kanisa liko katika hali ya kiraodekia. The presence of God is not in her midst. Mwepo wa Mungu hauko katikati yao. If Christ were formed within. Kama Kristo angekuwa ameumbika ndani yao. The hope of glory. Tumaini la utukufu. Conformity to his image would be seen. Kufanana tabia yake kungeonekana and the church trials which separate the members from Christ would disappear. Na haya majaribu ambayo yametenganisha waumini toka kwa kanisa yangetoweka. The church is in laudation state. Hapo nipo watu wakafikiri Mungu mtume wa Mungu anasema la kanisa la Desio Sabato ni laudeshia. Amesema hivi liko katika hali ya laudekia. Kumbuka alicho kusema the church is in laudation state. Na mara nyingi watu wanaposoma hapo wanasema the Seventh Day Adventist Church is laudation. Na sasa hawajui nini ambacho kilikuwepo akasema kulingana na hali waliokuwa wanaifanya walikuwa wanafanana na hali ya redekia. Hajasema ni redekia, amesema walichokuwa wanafanya kiliwafanya wawe kwenye hali ya nani? Ya redekia. Kwa nini anasema hivyo? Kulikuwa kuna shida kwenye headquarter ya kanisa ulimwenguni. 
Unajua watu wengi hawajui alichokuwa anaandika kipindi cha miaka hiyo 1995, 1996, 1996. Kulikuwa kuna shida kwenye kanisa makao makuu ya kanisa. General Conference walikuwa wamecorrupt. Wakiwa wameweka kanuni ambazo hazifai. Kipindi kile walikuwa wameodhi madaraka ambayo Mungu alikuwa amewaamini na wao wakajiona kama miungu watu. Ndio unaiona nimeweka paka nukui kwa hapo. Na kwa sababu hiyo wajibu mkubwa ambao Mungu alipasa uone wakiutoa kwa kanisa upande mkubwa ulikuwa mikononi mwa watu wachache a few men na kwa sababu hiyo hata leo hata wakati ule wakati mambo yanazungumzwa wale watu watatu wa GC eti kutoka Australia kutoka siji Canada kutoka siji wapi wapeleke barua wakati huo barua ilikuwa ni kwa shida ifikie wale watatu mpaka wakutane ndipo watoe ufumbusi wa changamoto Australia hicho ndicho kilichoendekea mtume wa Mungu akasema no GC haiwezi kuwa sauti ya Mungu wakati maamuzi yako kwa watu wachache. Na ndio maana wale wanaosoma zile habari ya kwamba the no conference is no longer the voice of God. Hawajui circumstances wakati ule ndipo kwa kuongea na akaongea wakaliorganize kanisa katika GC ya mwaka ifoja miatisa na moja. Na alihudhuria alikuepo. Ndio zikaanzishwa conferences, zikaanzishwa unions ikaanzishwa na hivyo ilikuwa ni yani hakuna conference hakuna chochote yote ni pale juu hiyo ndio inaitwa the reorganization of the church gc session ya mwaka wa tisa na moja sasa watu ambao wajui wananukuu ya wakati ule wanakueleza hivi general conference sio sauti ya Mungu hawakuelezi kulikuwa kuna nini huko na baada ya organization mjumbe wa Mungu bado akaandika it's a voice of god baada ya kuextend namna hiyo kwamba watu sehemu mbalimbali waje kwenye vikao wafanye maamuzi kutoka Tanzania kutoka popote pale chini ya maamuzi yale imeendelea kuwa sauti ya nani halafu mtu anasema hiyo ni watu tu hiyo ni sauti ya mtu ndio maana ikasema nina mpango wa kuandika nitapitia hayo yote niyaweke kwenye vitabu niwapatie stock background kulikuwa na kitu gani hapo mpaka na wale waanzilishi wenye chokochoko waliokuwa wanahubiri vituko kama hivi kwa sababu watu wa Mungu wengi hawajui wakinukuliwa hapo GC sio sauti ya Mungu anakuambia eh lakini hujui ni mwaka gani aliandika maneno hayo kwa nini sio sauti ya Mungu na wakati alisema ni sauti ya Bwana ni nini Ndipo watu wanafikia imekuwa babeli. Hii ni inayodekia. Hatuwezi kukubali. Na hiyo baada ya organization ameandika kuhusiana the voice of God. Kwa ukubwa kabisa. Ni kwa sababu ya muda wangu tu. Kwa ukubwa kabisa. Na akaeleza yeyote atakayepingana na sauti hiyo anajitenga na watu wa Mungu na akazidi kueleza kujiondoa pale ni kujiweka upande wa adui na akaeleza juu ya unity katika wakati wa mwisho kwa sababu wamerudisha nafasi ya kufanya maamuzi katika ukubwa wa kazi ya Mungu ulimwenguni kwa hiyo unaposikia mtu hapa kikuyu natoa mfano ya hayo ni mambo ya MGC sisi hatukubali anachosema ni hivi usiseme sisi wewe unasema hivi mimi sikubali Usituingize mpaka na mchungaji Semba. Mimi simo humo. Na wale wasiwasimie watu wa Kikuyu. Sema hivi, mimi sikubali. Ili tukuone wewe una roho wa Mungu mno kuliko kanisa la Mungu limwenguni. Bati nzuri ya wapo hapa Kikuyu. Kwani wapo? Yeah. Hawapo kabisa, sio kwamba hawajaja. Hawapo. Kwa hiyo ndio ninaelezea hapo alipofanya napofikia mwisho Kanisa la Dodoma Sabato limechaguliwa na Mungu ni watu maalumu waliojitenga na nini na ulimwengu separate from the word he has cut them out from the carry, the carry of the word amewakata kutoka katika katika muungaliko wote na ulimwengu and brought them into connection with himself na kuwaunganisha na yeye mwenyewe He has made them his representatives. Amewafanya wao wakishi wake and he has called them to be ambassadors. Amewaita wawe mabarozi for him in the last work of salvation. Kwa ajili yake kwa ujumbe wa wokovu wa mwisho. The 
greatest wealth of truth have uh, trusted on mortals huu ni ukweli ni utajiri wa ukweli mkubwa ambao Mungu amewahi kuwaamini kumpa mwanadamu the most solemn and fearful warnings amewaamini kuwapa maonyo ya kutisha na nyeti ever sent by God to man ambayo kamwe Mungu hajawahi kuwaita watu wowote kupeka maonyo hayo have been committed to them lakini hata hivyo Mungu amewapa hawa to be given to the word wayatoe kwa ulimwengu sikilizeni yani wewe na mimi haya ukweli aliyotupatia kanisa la sabato hajawahi kutoa kwa kipindi chote cha historia ya kanisa tangu eden ever committed to man to moto ukweli maonyo pamoja na hicho alichokieleza hajawahi tokea kama alichofanya Mungu kwa kanisa lake la wakati wa mwisho amewapa wajibu mkubwa wa amewaita amewatenga he has cut them off from the word amewatenga na ulimwengu ndio maana Yesu aliombea hawa sio ulimwengu hawa kama Yesu asivyo wawapi ndio maana usiishi kama watu wa Dodoma usiishi kama watu wa Tanzania usiishi kama watu wa Afrika wewe unaishi kama barozi wa wapi ukifanya birthday yako ujue unaoita hao waone wewe ni barozi ukifunga ndoa yako wajue wewe ni barozi na wana zungumza siku zote naeleza kabisa ni mara penye ndoa tunajiarishia sana kwenye sheria za sheria za ndoa hatujawahi toka jua ni ngalipo tunatoka usiku wa manane siku yenyewe sio ya kazi ni ya jumapili walikuwa wapi muda wote huu wanasubiri gizani gizani na wanaofanya ni nani ni vyozo wazee wa kanisa ni wachungaji utokiwemo ni wakuu na mashemasi wako humo ndio wanakamati ambao wanaweka reception saa 12 jioni Uone ila ana ile tutafuna. The word kabisa. Dunia inapenda vitu vya giza. Na hao hao ndio wanaleta DJ na MC wa kutoka mara fulani. Hao hao wanakamati. Watupigie mambo ya ndomboro hapo. Na ukipiga muziki wa wote sio faa, wanagoma kuingia. Badilisha wimbo DJ. Na wanaosema hivyo ni hao hao washiki wa kikuyu. Wale wanaoshukua sadaka wanatembea kama malaika waliotokea leo wakutane nao kumbini wanasema shetani ametoka makaburi ya wapi hawa hawa ni sisi hawa hawa na tumeita ndugu zetu tumeita marafiki tumeita wafanyakazi wenzetu tumewaalika ili tuambie ya kwamba na sisi nao ni wa ulimwengu na Mungu ametupatia ujumbe muhimu mno ametutenga na ulimwengu kwa nini tuishi kama ulimwengu sisi kwa nini kijana aseme mimi nitaolewa na yote bani mkristo we are peculiar wewe ukafungiwa nira na asiye kwenye ili kundi ni uasi mkubwa peculiar people trusted by god alafu unaleta mchezo hapa yeyote nitakuja kubatizwa utaoga Usiite ubatizo ni kuoga. Be serious. Bwana ametuamini kanisa hili. Hata ukifiwa, usiwe kama usiojua ukweli. Tumepewa sisi depositors. Yaani sisi ndio ndio wa benki ndio think tank ya ukweli wa dunia hii. Sisi tunapaswa tueleze. Wakati ujue familia yenu wanajipanga na mashada, waambie ukweli. Hatuweki mashada. These people are dead ashes and dust. Unawezaje kutoa hela kwa ajili ya ashes and the dust? Na ni wewe ni ambassador wa Yesu. Lakini ndio unajichafua, unajiarishia, unapigwa pampas. Kwa kisa ni ukoo wetu, ni ndugu zetu, ni hiki na hiki. aliyosalia watu wa Mungu ametuita tuwe mkelelezo na ametuamini ukweli ambao hauko kwa dhebu lolote la Kikristo hutaupata popote standard ya Mungu aliyoiamini kwa kanisa hili iko above criticism above 
you cannot make it down huwezi kayangusha chini ila mmoja mmoja anaweza kuasi bila kujali nafasi yake kwamba ni mwenyekiti kwamba ni mkurugenzi kwamba ni mchungaji kwamba ni mpumzi wa kanisa anaweza anguke mmoja mmoja lakini sio kanisa hili yuko mbele ya kazi na ataimaliza kazi yake muda utakapofika ataunganisha ngano garani na magugu atayafunga matamatita ameruhusu viacheni vyote vikue Ukiamua kuishi kama ulimwengu, ishi kama ulimwengu. Hakuna atakaye kufukuza kwenye kanisa hili. Mwenye kanisa ameruhusu. Ukiamua kutembea uchi, tembea uchi. Ndani ya siku sita huko, siku ya sabato, jifanye munafiki, uvae vizuri. Fanya hivyo. Fanya hivyo. Siku sita zote wakara wa shetani. Siku ya sabato ndio wakara wa Yesu. Hatuwezi kuwa ambassador only on the seventh day. Mabarosi wa Yesu ni mabarosi 7 times 55 ni siku siku saba mpaka hamsini mbili majuma yote kwa mwaka mzima Si watu wanaocheza na champagne kama wanapiga maziwa wapata samuli Havijana ambao tukifika kwenye hapo wanakwisha kabisa wanakuwa kama watu wanaontu wa mgongo wanakuwa kama fuza vijana wakina Daniel sio kwamba wakuwa na changamoto za wakati ule lakini walisimama na IBS aliaibika kwa nini hawezi kupata vijana hapa hawezi kupata watu wazima hapa wanawake na wanaume ambao wanaheshimu ukweli wao ndio hazina waliopewa hawezi kuwa waminifu mpaka ilionekane ya kwamba mbona mnatuchanganya mbona mwake za wachungaji nao mbona namna hivi nani alikwambia huyo ndio biblia nani alikueleza mke wa mzee wa kanisa ndio kirelezo changu wataifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru tukitafuta kujua mapenzi ya Bwana tuna faida tuko kwenye kanisa ambapo Mungu amesheka hazina shehena ya ukweli na yenye maonyo ambayo hajawahi kuyatoa kwa mwanadamu yote katika historia ya dunia kanisa hili fundisheni ukweli hubirini ukweli Alafu uchaguzi utabaki wa kwetu. Hii ndio mali inaitwa kanisa la unabii wa Biblia. Na wakati wa mwisho limependelewa kufanya kazi ya umishenari ya uabarozi wa mbinguni. Tukiishi mapenzi hayo, maelfu watamuona Yesu Kristo. Kuanzia nyumbani, kazi ni mwetu katika mara popote. Adhima yetu ibaki moja tu Yesu nitumie nikiwa hai watu wakujue na kukubali ukweli wako. Ana uwezo wa kutulejesha nyuma. Na ndipo mchana huwa leo nitauliza tena kile kiapo namba 13. Hicho kiapo sifikiri kiko pale kwa bahati mbaya. Hicho kiapo kipo na hiki nakitoa pia leo kwa mara hii. Kwa mara hii. Kwa mara hii. Na Mungu atakaye kuwa pamoja nasi huyo ndiye atakaye tujalia. Huwa tunasema wote tunapobatizwa. Je, unakubali na kuamini kwamba kanisa la Adventist wa Sabato ndio kanisa la nini? Waliosalia linalotajwa katika unabii wa Biblia na kwamba watu wa kila taifa, jamaa na lugha wanakaribishwa na kupokelewa katika ushirika wa kanisa hilo. Ndio nakubali, ndio naamini. Je unataka kuwa mshiriki wa kanisa hili mahalia hapa Kikuyu ambalo ni sehemu ya jumuiya ya kanisa ulimwenguni? Hiki ndio kiapo namba 13. Kinakufanya wewe uingie katika ushirika wa kanisa la unabii wa Biblia peculiar church second to none. Sio Radekia wala sio Babeli ni kanisa waliosalia kiria yetu ni hii ameweka hazina ya ukweli na ametuamini kuambia wenzetu Mungu anavyowajali anavyowapenda waishi ili watoke katika udanganyifu wa shetani kisha tunasema ndio naamini ndio nakubali ikiwa hii bado ni imani yako na bado ni ukubali kuwa sehemu ya kanisa hili simama pale ulipo Na wale watu wa Mungu ambao hawajawahi kuingia kwenye kundi hili 
na kwa wanaingia kwa kukiri hivyo wanaingia kwa ubatizo hii ni ahadi ya mwisho ya mba kuminatatu wakati watu wanakwena kubatizo na kama upo hapa ungeripenda ujiunge na hili vugu vugu la watu maarumu walio itua kwa kipindi maarumu kwa ajili ya kueleza watu mungu wao wanae wapenda na alie waokoa na mwenye maisha ya hali ya juu kama uko nje ama uko ndani lakini unatoa maisha yako kwa ajili ya batizo tembea tu hapa mchana wa leo yesu yuko hapa anatamani uwe full engaged uwe sehemu kwa ukamilifu kabisa wa kanisa hili mungu anaandaa watu wake anao watumia wae mabarozi wake na unahitaji ubatizo kwa huko hapa kabisa ni masuala yako la dhati kwa ajili ya ubatizo leo wako watu watakwenda kubatizwa na wewe waweza kuwa miongoni mwa hao tembea tu uje hapa mbele tunapoimba wimbo huu kwa mwendea Yesu kwa kusafiri tembea tu kama uko hapa ni shauku yako peke yako Ripo ikiwa ni shauku yako Mungu wetu kwa kutuita wakati wa mwisho. Umetuamini mno. Umewekeza zina za thamani. Ukweli wa leo. Wenye maonyo. Wenye kuadibisha. Wenye kuandaa watu kwa kuja kwako mara ya pili. 
Hii ni dhamana kubwa mno Uleo wae kumpa manadamu Asie Na uwezo kama sisi Hii ndio sababu Kwa kutokujua Tunatanga tanga Tunaiga huku na kule Lakini kwa rema zako umetuonya tena Umetutakasa tena Kwa neno lako Umetukumbusha utambulisho wetu Umetukumbusha kwamba Unataka tuwe mabarosi wako Na ujumbe huu uende ulimwenguni kote Ujumbe wenye rehema Ujumbe wa upendo wako Ujumbe wa okofu Hili watoto wako Ambo na wapenda pia kama sisi Wakatoke Waje waungane nawe Kwa kukulaki ujapo mara ya pili Kanisa ila kikuyu Mbawa ni kanisa nero kuamini Ambao pia walisema ndio na kubali Ndiyo na amini Kwa mba ni kanisa la unabii wa Biblia Kanisa la walio salia Kwa kuitikia hivi na kusimama leo Tusaidie Tuishi kama watu walio salia Watu wanaoishi kwa ajili yako Ambao siku zote ni mawakili wa siri za mbinguni Mabarozi wa ufano wa mbinguni Kama olivyo muamini Daniel na wezake Kama olivyo muamini Yusufu Utuamini umefanya hivyo na kwetu Tunashukuru kwa ajili ya kusimama kwetu Ototo wako ambao wamejitoa Wakubali kifo na ufufuo wako kwa njia mauti Kamba wamewashindia dhambi Wameamua kuungana nawe kwa njia ubatizo Wamefanya hivi hivi kwa sababu ya eneno lako Wanaamini ukweli huu unaweka huru Na unawatengeneza wafae unavyotaka wawe Asante kwa hadi ya roo mtakatifu Ambao itawakalia juu yao Na roo huyo huyo Atawongoza kuishi mapenzi yako Na asante kwa ajili ya nafasi uleweka kwa kanisa Unawapatia wajiunge kanisa mahalia Hili wakapepe bendera yako Hili wa haraka Na majesha mbinguni saa itakapofika ya takuja Hivyo waonkoe Pamoja na sisi sote Na dunia inawaribika Wanapo ingia majini Kwa saa na siku lioweka Baba wa mbinguni Unua tena Na kufanya upe viapo Na nadhiri zetu Sisi ambao tulistamuka hivyo hivyo Siku ile wakati ule Endelea kuibariki kanisa lako Katika jina la Yesu. Amina.